Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué horas están viendo este video. Para todos los estudiantes de Ingeniería de Sistemas, Tecnología de Sistemas de la Universidad del Valle, que vayan a, que hayan matriculado y vayan a ver conmigo este semestre el curso de Matemáticas Discretas 1, eh, Grupo 01, eh, que ofreceré yo, profesor Juan Francisco Díaz, los martes y jueves de 7 a 9 de la mañana. Eh, a diferencia de cómo veníamos funcionando, este semestre el curso será presencial. Eh, luego nos encontraremos en el auditorio 3. La idea es que, eh, eh, aunque haremos el curso presencial, desde, a, desde antes de la pandemia, durante la pandemia y ahora que volveremos a la presencialidad, eh, yo trataré de eh, ofrecer el curso igualmente eh, virtualmente, de manera que eh, puedan, eh, quien no pueda venir o quien quiera asistir al curso de, de manera virtual por alguna razón particular que no le permite llegar a la clase presencial, lo pueda ver, por lo menos eh, así vengan todos, yo lo pueda grabar y después de grabarlo lo subiré a internet y quedarán las clases grabadas como siempre cada semestre. Luego, digamos que eh, habrá una manera de acceder cada día vía virtual, aunque nos encontraremos por defecto en el auditorio 3 del edificio B13, el edificio de la Escuela de Ingeniería de Computación, para hacer la clase desde allí. Eh, el primer encuentro presencial entonces sería el próximo martes 5 de abril de 2022 a las 7 de la mañana en el auditorio 3. Por favor, eh, lleguen antes de las 7 de la mañana. Eh, me encanta empezar la clase a tiempo. Necesito empezarla a tiempo. Y pues empezarla a tiempo es empezarla a más tardar a las 7.05. Ojalá la pueda empezar desde antes, desde las 7. ¿Quién soy yo? Juan Francisco Díaz Frías. Soy y matemático primero que todo en el 85, ingeniero de sistemas en el 87. Luego fui hasta Francia, hice un doctorado en informática y volví en octubre del 93 como profesor nombrado a la Universidad del Valle. De allí a aquí, pues he pasado por las distintas categorías. Hoy en día, desde hace mucho tiempo, soy profesor titular de la Universidad del Valle. Eh, he participado desde que el programa prácticamente empezó, empezó en octubre del 92, en agosto del 92. Yo llegué en octubre del 93, cuando el programa de Ingeniería de Sistemas apenas llevaba un año de creado. Desde esa época hasta hoy he participado en todas las eh, reformas curriculares del programa de Ingeniería de Sistemas, del programa de Tecnología, de los programas de maestría, del programa de doctorado, de la creación de esos programas. Eh, soy un eh, enamorado, digamos, de formar, de ser profesor, de crear buenos programas, programas de calidad. Y he participado en todos esos procesos en nuestra Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. Mi interés principal desde el punto de vista académico son la, es la programación y es la teoría de la computación. Y por eso los cursos en que típicamente participo tienen que ver con lo uno o con lo otro. Este curso de matemáticas discretas tiene más que ver con la teoría de la computación, y, pero también ofrece, ofrezco cursos en el área de programación, tanto en pregrado como en maestría, como en doctorado. Desde que llegué, pues fue mi interés, y en el año 95 creamos un grupo de investigación que se llama Avispa, Ambientes Visuales de Programación Aplicativa, que es un grupo cuyas líneas de investigación o son por el lado de la programación o son por el lado de la teoría de la computación. Eh, desde ese grupo eh, proyectamos lo que es la actividad investigativa de los profesores del grupo, particularmente la mía, eh, y he participado entonces como profesor en muchos cursos de este de esta programa y de la escuela, cursos de lógica, cursos de matemáticas discretas, cursos de compiladores, cursos de programación, eh, cursos de, de fundamentos de programación funcional, cursos de, de diversa índole 
eh, a veces acompañando a los de bases de datos, a veces acompañando a los de descubrimiento de conocimiento, a veces a los de inteligencia artificial en ciertas cosas. Digamos que he participado en muchas de esos cursos en la universidad y tengo experiencia dictando cursos por muchos, 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 muchos años. La diferencia entre la época de hoy y épocas antiguas, que digamos hace cinco años, diez años, es que el profesor, eh, al profesor le ha cambiado su rol. El rol del profesor hoy en día es muy diferente al de hace unos años. Hace unos años el profesor era esencialmente quien venía a contarle al estudiante cosas a las que no tenía acceso, no tenía otra manera de conocerlas, y era el profesor su principal camino para conocer esas cosas y aprenderlas y, y asimilarlas y llegar a, a ser competente en esas cosas. Pero hoy en día, con tanta información que hay, con internet, con tantos cursos virtuales, maneras de acceder a información, pues el papel del profesor ya no es ese, porque la información realmente está allí por todas partes y ustedes la pueden conseguir. Entonces, el papel del profesor hoy en día es más un acompañante del aprendiz. Ustedes son los aprendices, yo soy una persona que los va a acompañar en su papel de aprendizaje. Y el principal rol mío en este, eh, en este papel de eh, acompañante del aprendiz es tener un ambiente de programación, un ambiente, perdón, de eh, aprendizaje adecuado al curso que, que, que se va a ofrecer. En este caso, el curso es el curso de matemáticas discretas y entonces mi rol ha sido montar todo un ambiente de aprendizaje asociado a, lo, a los temas, a las... Eh, a las cosas importantes de las matemáticas discretas para que ustedes tengan eh, acceso eh, organizado, ordenado, orientado a mucha de esa información. No significa eso que no se van a encontrar conmigo ni que yo no voy a estar en ninguna parte, no. De hecho, nos vamos a encontrar presencialmente los martes y los jueves de 7 a 9 de la mañana eh, o, o, o virtualmente si a esa hora es que ustedes acceden. Eh, vamos a encontrar para... Eh, para eh, estar haciendo esa orientación que ustedes necesitan. Hay unas clases, solamente que en ese rediseño de los cursos, las clases ya no son como, como antes, vuelvo y digo, donde uno llegaba a contarles cosas que ustedes no tenían en ninguna parte, sino que ustedes en el ambiente van a encontrar acceso a toda esa información y las clases deben ser más el espacio donde nos encontramos a resolver dudas, a resolver inquietudes a hacer ejercicios para saber que entendimos bien lo que estamos entendiendo, a ver lo que los otros hacen, a aprender de los otros y a que otros aprendan de lo que yo hago. Y, y entonces ese es el ambiente que se ha montado en este curso. Nos encontramos desde el 9 los martes y jueves, pero no solamente a escucharme a mí hablar, sino también a ver qué han hecho ustedes de ejercicios, cómo los han hecho y cómo podemos eh, eh, retroalimentarlo para que el aprendizaje sea mejor. Entonces, eh, para lograr este ambiente de, de aprendizaje, eh, les cuento que entre 2016, agosto y 2017, julio, yo estuve un año de sabático por fuera de la universidad, pero rediseñando este curso y rediseñando otro. Y en el rediseño de este curso es que ap aparecen mm, los recursos que ustedes van a encontrar en el campus virtual y que hacen parte del ambiente de aprendizaje de este curso. Este curso lo he dictado en 2017, dos segundos semestres, 2018, primero y segundo semestre, eh, con excelentes resultados de aprendizaje. Y luego, por la pandemia, yo ofrecí en 2021, uno, en 2021, dos, y esta es la tercera vez, oh, perdón, en 2022, uno, que lo voy a ofrecer en pandemia con excelentes resultados, inclusive eh, evaluado por los mismos estudiantes, ¿cierto? Los estudiantes consideran que eh, ahí el ambiente de aprendizaje es adecuado para aprender lo que ustedes tienen que aprender en este curso. Eh, cuando yo volví ese año sabático, estábamos en plena reforma del programa de ingeniería de sistemas en la Universidad del Valle, y ahora los programas eh, se diseñan en función de las competencias de egreso de los estudiantes y eh, las asignaturas deben aportar a esas competencias de egreso y deben de, declararlo explícitamente. Entonces yo participé en la reforma del curso, luego conozco exactamente cómo fue diseñado este curso y cómo eh, se articula con la formación de ingeniería de sistemas 
y con el ser ingeniero de sistemas. ¿De acuerdo? Entonces, eh, nos encontramos aquí, espero, el próximo martes 5 de abril, para que en este primer encuentro presencial yo les cuente cómo está diseñado ese curso y cómo lo desarrollaremos metodológicamente durante el semestre. Soy un profesor, me considero un profesor presente virtualmente todo el tiempo eh, y se los voy a contar ese día cómo vamos a funcionar. Espero que lleguen todos ustedes, pero que antes de venir hayan explorado el curso en el campus virtual, donde ya he montado eh, todos los recursos que vamos a usar este semestre eh, y donde iría actualizando poco a poco las transparencias de, de cada clase eh, y donde iré montando poco a poco las clases que vamos eh, desarrollando, que quedarán grabadas y que se irán montando en el campus virtual también. Eh, para terminar, eh, les cuento que pues conmigo pueden hablar de muchas cosas de curso, pero también pueden hablar de deporte porque soy un fanático del deporte, me encanta el fútbol, me encanta el baloncesto, me encanta el tenis, eh, en general todos los deportes de alto rendimiento, me gusta verlos, conozco sus deportistas y bueno, me encanta también la música, obviamente, me encanta la música, pero sobre todo por algunos orígenes de mi papá y de mis abuelos, me encantan los vallenatos, aunque me gusta toda clase de música, eh, me encanta hacer deporte también, juego tenis, juego baloncesto, eh, camino con mucha frecuencia y bueno, espero que el primer día que nos encontremos compartamos un poco ese tipo de cosas con ustedes y empecemos a crear una relación de profesor-estudiante en la que ustedes se sientan cómodos y sobre todo eh, se sientan motivados a hacer lo que ustedes tienen que hacer como estudiante, que es estudiar, aprovechar los recursos que les da la universidad, en este caso el recurso profesor, los ambientes, la mente de aprendizaje que este profesor les ha montado para que ustedes puedan aprender el curso. Nos vemos entonces el próximo martes 5 de marzo, 5 de abril a las 7 de la mañana. Auditorio 3, Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. Hasta pronto.